，鼠哥真的真是糗到爆，我这快把他笑死了。什么事？秋婷，新女友。我长那么漂亮，她长这样子，怎么可能会喜欢她啦？但你知道那个女生有多过分吗？老鼠哥脸整个僵掉哎！我第一次看到老鼠哥那么久。鼠<笑>精，你都不笑，我真的快被笑死嘞！不是啊，整个故事就是你替邱又廷打抱不平而已啊，而且你好像对邱又廷不一样了。我哪有啊？我只是觉得林这个女生，这是丢我们女孩子的脸呢。邱又廷她算是很欠扁，但她也是我们陆战队的一员，我怎么会让她在外面被欺负呢？老赵，对啊，而且老鼠哥说他追过的女生啊，到最后都会喜欢林国良，这也是真的蛮惨的。身为万人迷的我呢，虽然无法体会，但至少呢，知道那很可怜。<笑>啊，干嘛、啊？鼠<笑>弟，你干嘛、啊？你干嘛笑？啊？哎，不是说我都不笑。啊啊啊！你也喜欢林国良哈？哈啊！<笑>什么啦？他说他追过女生呢，到处都喜欢林国良啊，他也追过你，所以你也会喜欢林国良，这样也没错啊。不是啦，那是他们本来就喜欢林国良啦。啊，你刚刚不是说那个玲玲跟邱又廷也没讲过三句话，所以他不是因为被邱又廷追过才喜欢林国良啦。哦，这样哦。嗯。可是。老鼠都跟我说过啊，你跟林国良曾经说过同样的一句话。<笑>他说你们曾经说过，喜欢也不用在一起。邱又廷个臭嘴！哎、欸，赵老师，我跟你讲哦，有些人呢、啊，永远就只会是朋友，就算互相喜欢，两个人也只是朋友啊，不是对方不好。而是当朋友比较好。哎，可是你喜欢我，我喜欢你，这样不好吗？那为什么不能在一起？奇怪耶。对啦，喜欢一个人的确是一件很快乐的事情，但如果不在一起，也不代表会不快乐啊。哎呦，啊，很难，很难，很难，我不懂啦。哎，我拿啦。嗯哼哼，哎。好了，我们来敷面膜。好啊，嗯，晒了一整天的太阳，我们来美丽一下。嗯，不用谢谢。说到漂亮，你就这样，最有活力。当然要变漂亮啊！我最近老化了很多，老化了很多嘞。这是真的，我当然不出我自己了。如果我去阻止，我拉会不会愿意因此跟我在一起呢？还是他会大发雷霆，从此就不跟我当朋友了？明天到底是仙人掌还是娃娃？我该怎么办？我。干嘛学羊排啊？我又不是小白痴
，你怎么会在这兒？我跟雅芝又住在旁边的饭店啊。我也住附近哎，好巧，那怎么那么晚会出来？我出来瞧一下巧巧跟珊珊的事情啊，我怕在房间讲会吵到雅芝。哎，那那两个模特真的跟 Jason 有关系啊？现在不确定。但为了班长巧巧还有珊珊，我一定会问清楚，不能让大家被骗。嗯，尤其是不能让董老板被骗。对了，我一直想问你，如果今天可以重来的话，素娥的事情，你会怎么决定？事情都过了。后悔药也没办法吃，但是如果能再给我一次机会的话，我不会答应你的要求。这样我们四个人的关系就会简单一些，结局也会不一样。那会是什么结局？我也不知道，毕竟没有办法再重来一次嘛。有没有人跟你说过，你的行为很容易让人家误会啊？你是想说我是中央空调吧？对大家都暖。要不是哦，我们很了解你，知道你其实很细心，很会关心别人。不然你一天到晚神神秘秘的，又不回家，又跟秋婷一天到晚厮混在一起，很奇怪。哪有奇怪？跟自己兄弟出去。又自在，相处又轻松，哪像秋婷为了你多累呀、啊！你是在挖苦我吗？没有，我是在挖苦秋婷。不过我有时候还真的羡慕她奋不顾身的勇气，我就做不到这个。为什么？哎呦，帮她收拾烂摊子就够忙的了，没有心思想其他的了。那你喜欢什么样的女孩子？我喜欢什么样的女生？我只讲一次哦，你要听好哦。我喜欢温柔娴熟、宜家一室、动静皆宜、进得了厨房、出得了厅堂的女生。你已经莫名输人哦。哪有？男生不是都喜欢这类型的吗？等一下我接一下电话。嗯喂，巧巧啊，我珊珊在你旁边呐、啊，太好了。哎，我们待会可以碰个面吗？哇、哦，没问题，没问题，你再跟我说。好,好，再见。等等，要去找他们啊？哎，不一定啦，应该没那么快，他们还在吗？哎，不是啊，喜欢女生的条件这个样子，没有很奇怪吧？搞笑。那你说你喜欢什么样的男生啊？告诉你，哎，不公平吧？我都讲了，你要讲啊！女朋友应该都在忙，要不要明天再去找他们呢？没事啦，他们都是夜猫子，不会那么早睡的。而且我也想要早点搞定这个事情，比较安心。那如果你晚一点有要出门，一定要注意安全哦。你刚才没有回答我，你到底喜欢什么样的女生？当初还幼婷选择要当兵。就想说，既然要当，就当最好的。进来之后看到宋牌追求梦想的样子，我知道在现实生活中会有很多阻碍，甚至要逼着你去做一些你不想要做的事情
，但这一次我不想要放弃，我想要冒一次险，即便我知道必须要牺牲掉一些东西。莫忘初衷，朝着自己的梦想去努力，即便在路程上可能没有遇到幸福，也没有完成自己的梦想，但至少自己曾经奋不顾身的努力过。期待有失落，我们都懂了，人生总是。希望在未来前进的道路上，我们能像现在这个样子互相鼓励。那是一定。你转移话题哦。啊？你到底喜欢什么样的女生？你怎么还记得啊？记性好啊。等我完成梦想了，我再跟你说。好啦，那这是另外一个约定哦。嗯对啊，你们到高雄都好晚了，那你们就先休息，我就先不过去了。嗯，明天看怎么样联络。啊、呃，还有基层的事情就再麻烦喽。嗯，好，好，晚安。那你喜欢什么样的女孩子？我喜欢什么样的女生？那你知道我喜欢的是谁吗？等我完成梦想了，我再跟你说。我一直想。如果今天可以重来的话，素娥的事情你会怎么决定？林国良，以后不要再这样随便鼓励别人哦，尤其是女孩子，很容易受伤的。到底是怎么了？一点消息都没有。都已经九点了，不行，不能再这样等下去了。哎，苏静已经联络好那两位女生，他们会过去找 Jason， 你就不用过去了。找到人就好，那就不用过去了。等一下，要是那两个女的爽约了，没有出现怎么办？不，不行，我就算不出面，也要看看那两个女的有没有来。王心凌怎么了？已读不回。算了啦，他应该有收到啊。我们谈论正事吧。嗯。这张假怀孕的照片，他们觉得很自然，还有年轻夫妻的感觉，所以可能会挑这张来当海报。要麻烦你们先下同意书。可是这张是没有怀孕的、啊哦，不是不是，挑错了啦，这张才对。
，这一张是我们一开始拍，很不自然的耶。对对对对对对，我看一下。郑光熙，你不用担心啦，巧巧跟珊珊是我的朋友，他们会出现的。苏静，这一次真的很谢谢你帮忙哎，要不是你跟他们讲，他们一定不会帮忙的。谁想承认自己曾经瞎了眼？朵拉班长也是我的班长啊，更何况我也不想要我的朋友被骗。可是我以为你会跟着去，毕竟你跟朵拉。我跟朵拉班长很讲开了啦，他还让我当他老朋友，我已经很开心了。我们因为缘分，在网络上认识，我总不能用用这个理由一直纠缠着他吧。而且，学员班长知道这件事情，我觉得或许他出马会比较适合一点。听你这么讲，我就放心了。但是你现在可不可以跟我们说一下招聘的事情？我们现在要签同意书，搞得很像签卖身契一样。对不起，对不起，好，好，补充来。来，这些照片是我挑出来，他们蛮喜欢的，所以可能会从这些照片挑一张来做海报。你们看一下，然后之后把这些照片寄给我们当纪念，然后待会带你们同意书去跟他们做一些讨论，事后的开会之类的。然后我就不打扰你们，谢谢你们支持帮忙。小事了。做公益吧，嗯，看一下，嗯现在都在忙些什么？没干嘛，也不当 model。不当 model？ 为什么？你不挺喜欢那个工作的吗？对啊。就工作有一搭没一搭的，我想说就算了，就离开了。哎，对，跟你们讲啊，我最近呢、啊，好像已经就这个咖啡，之后啊。先生请我要喝什么？我要一个舒服茶，谢谢。我以后要卖的咖啡啊，就是上班喝给你能量，下班喝给你温暖，是种给人正能量的咖啡，怎样？不错吧？不错嘞，你看看。有能量又温暖的咖啡，十二个都下好了。哎，有想法，不错，不错、嗯。不过自己创业真的很需要勇气哎。我们都会为你加油，你一定做得到。对对对，我们都给你加油打气。嗯嗯，好好。先生，除了茶，还有需要其他的吗？不用呀，谢谢。我们是加雪飞的。哎，这个咖啡最好喝，发现也不错，拿回来很好，进口的不一样。你看看看。对对对，不要去抬，这样。喂，珊珊，你怎么迟到了？在哪里啊？怎么这样？珊珊来迟了。所以，你就是巧巧，你就是珊珊。对，我是珊珊，他就是巧巧。那请问你是做班长吗？是。我跟你们讲，你们要找的人就在那边，带点酸味果香的那种咖啡豆。对对，就是他 ，Jason。
，佳佳，你的朋友什么时候到啊？都几点啊？车子抛锚了，应该先坐电车过来这边嘛。哪有让女孩子等那么久的呢？是吧？哎呦，爸，没关系啦，他不来也 OK 啊。啊，好，好，好，好，我再打电话催一下。等我一下啊，赶快打，赶快打啊！哎，杰森，我这里有两个女生，有事情要跟你讲。学长。你在这边做什么啊？朵拉，看爸爸。你们不要被这个男生给骗了。人面兽心，到处欺骗女孩子。他同一时间跟好多女生交往，他劈腿成性，渣男。那个，请求珊珊，有什么话我们等一下再讲好不好？不好，你劈腿我们两个就算了。你现在还跟那女人相亲？你到底什么意思啊？莫名其妙啊！什什什什么劈腿，什么相亲啊？朵拉，潘爸爸，真的很不好意思，我不应该来这里打扰你们吃饭，但我真的看不下去，朵拉被这个男的给玩弄。这个男的这样欺骗朵拉，朵拉这么善良，这么单纯，这么可爱，这男的根本不配跟他在一起，也不配跟他同桌吃饭。哎，对对对对对，让我搞清楚一下哦。呃，这个 Jason 是朵拉的表弟，你说他欺骗他的感情，他玩弄他，这怎么怎么怎么玩？我搞不清楚。你说什么？啊？他 Jason 是朵拉的表弟？啊？是啊，学长，他是我表弟。你你该不会以为我今天相亲的对象是 Jason 吧？哦。我们今天约出来吃饭的对象是我妈介绍，那刚好又是 Jason 的朋友，我们正在等他、啊。可是，可是你那天在安关的时候讲电话，我听到的是……我在安关讲电话，的确是跟 Jason 讲电话，可是我们谈论的对象是他的朋友。你妈的工作不是很忙吗？改礼拜天中午吃饭，好啊好啊。不过我跟你说，我爸妈按照惯例还是会到现场的哦，你不介意就好。哦，所以是我误会了。是啊，误会啊，这误会可大的嘞。哇，你还闹了，还扎我的场啊！我告诉你，不过我对你的印象啊，是越来越糟糕了。不是，潘潘爸爸，朵拉，如果真的不好意思冒犯到的地方，对不起。做班长，你没有什么好对不起的啦。今天要不是你，我们也找不到 Jason 这个王八蛋呐。伯父，这样听起来你是他的遗葬喽？那你是不是应该要给我们一个交代？对啊。莫名其妙。希瑞啊。杰森啊，怎么可以欺骗女孩子的感情呢？这是这样不对，你赶快跟人家道歉吧。好，你慢慢吵，慢慢吵，我先走了。你这样子，大姐，来看看看，把话说清楚，赶快跟人家道歉。对啊，道歉，把话说清楚。你妈知道怎么办？你妈妈知道，她要骂你吧？奇怪，男子汉大丈夫不能这么做，是不是？男子汉大丈夫，你到底在？哎，你你在搞什么乌龙啊？我会这样坐下来吗？对不起，赶快道歉，道歉啊！年前到底在搞什么东西啊？你现在，哎，唐爸爸，那个，连什么都不要解释了。不接电话。很好。No， 
，原来你妈妈是你的银行哦。我听杂志说过，邱又廷在接你妈电话的时候，都会神秘兮兮的。没想到你是连你妈的电话都不接，是不是我在这里的关系啊？不然你可以去外面讲啊。没事啦，肯定是我妈打给邱又廷找不到我，所以就直接打给我、啊。嗯，邱又廷又当你挡箭牌的时候哦，我跟你说，你妈这样也是因为担心你啊。像我爸妈，他们都在国外，因为时差还有我之前在军营的关系，他们根本就不会打电话给我，所以你算是幸福的。我也不想这样啊，但每个人状况不一样嘛。也是啦。如果你想聊一聊，我可以当你听众啊。好啊，那我们出去走一走。好啊。走啦。真的很不好意思，刚破坏了你的相亲。学长，我真的很无奈，但。无关相亲，你真的是……我是因为太担心你了，我怕你会吃亏。我知道你担心我，也知道想要保护我。可是学长，你真的了解我吗？如果你真的懂我，就凭我表弟那些甜言蜜语。你就会知道根本打动不了我，我又何来吃亏之说？我们女生有时候只是装傻，你当真以为我们女生那么好骗？杨派有跟我说过，他要我相信你不会被骗，也不会上当，是我自己胡思乱想，没有听取他的建议。你。学长，你真的不用太在意我。你是一个很好的人，真的不需要花太多时间在我身上。如果今天你这些举动是用在喜欢你的女生身上，我相信她会很感动。走了，你又发我好人卡。做这件事情，其实不是要让你感动，我只是怕你会受伤。学长，我知道。哎，不过为什么你会去查我表弟啊？我我就因为我想要看 Jason 长什么样子啊，然后刚好就查到有女生说。他好像很差劲，会劈腿，所以却发生刚刚的事了。难怪，我就想说，你以前顶多想送我姜汤，结果没成功，把汤洒在脸上。你知道？我知道啊，静文学姐跟我说的。韩那时候还说要我去安慰你，结果我想说我不太好意思。会不会你那碗姜汤其实是自己想喝？我当然是想要送你啊！没想到我的丑态都被你发现。还有，不会啦，学长。其实我们都很喜欢你啊，虽然你有时候会耍耍小聪明，但其实说到底，你人算很真诚的。希望我们下次不要再这样，也不会再有下一次了。好啦，既然今天是乌龙一场，你也别放在心上。我先回去了。哎，我陪你回去。不用了，你到时候回去，我爸看到你，他岂不又要发飙？好啦，你也记得要吃饭哦。好
我先走了，拜拜。坐在这边我不会无聊哦，我跟你讲哦，你的样子很可爱，比我们班长那可爱多了。哎，走吧。哎，我等你很久，我等了你一个小时哎。啊，我睡觉睡得很舒服，是你突然挖我起来的好不好？你当然要等我啊，搞不清楚状况哎。好了好了好了，看你今天打扮漂亮漂亮的份上，我原谅。你现在才知道哦，那是我天生丽质。哎，才夸奖你一句就这样，啊，书记呢？书记早上就先走啊，啊，你的林国良哎，早上也出门啊。他们会不会已经在一起？故意不跟你讲。